हेलो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे रिटर्न्स रिटर्न्स से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वन द पर्सन सप्लाइंग ओ आई डी आर सर्विस दैट इज ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा बेस एक्सेस रिट्रेवल सर्विसेज नॉट रिक्वायर टू फर्निश एनुअल रिटर्न एंड रिकनसिलेशन स्टेटमेंट रिलैक्सेशन दिया है किसको ओ आई डी आर सर्विसेज वालों को कि भाई आपको एनुअल रिटर्न और रिकनसिलेशन स्टेटमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है सो ओ आई डी आर सर्विस वालों को यहाँ पे एनुअल रिटर्न और रिकनसिलेशन स्टेटमेंट दोनों भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है आपको याद है हमने पढ़े थे रिकनसिलेशन स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न एक बार प्रोविजन हम देखेंगे क्या थे सो सेक्शन फोर्टी फोर में हमने एनुअल रिटर्न से रिलेटेड प्रोविजन पढ़े थे सेक्शन फोर्टी फोर वन ऑफ द सी जी एस टी एक्ट रेड विद रूल एटी ऑफ सी जी एस टी रूल रिक्वायर्स एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर a person paying tax under section 51 a person paying tax under section 52 casual taxable person nrtp nrtp that is non resident taxable person to furnish annual return matlab in logo ko chhod ke kis kis ko input service distributor tds tcs wale casual taxable person nrtp inko zarurat nahi hai इनको छोड़ के बाकी सारे रजिस्टर्ड पर्सन एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न उन्हें क्या करना है बेटा एनुअल रिटर्न यहाँ पे फर्निश करना है ये हमने पढ़ा था अब सेक्शन 35 और 44 रेड विथ रूल 80 ऑफ द दी रिक्वायर्स दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्न ओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड टू करोड़ जिसका टर्न ओवर करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है उसको अपने अकाउंट क्या करना पड़ेगा ऑडिट कराना पड़ेगा और फर्निश करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न एलोंग विद कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट एंड रिकनसिलेशन स्टेटमेंट ये गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई जिसका टर्नओवर ओवर करोड़ से ज्यादा है उसे क्या करना पड़ेगा फर्निश करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न किसके साथ कॉपी देनी पड़ेगी ऑडिटेड एनुअल अकाउंट की और रिकनसिलेशन स्टेटमेंट की रिकनसिलेशन स्टेटमेंट की नो डाउट फॉर द ईयर सेवनटीन एटीन एंड एटीन नाइनटीन एनुअल रिटर्न की भी रिक्वायरमेंट उसके लिए आई है जिसका टर्न ओवर एग्रीगेट टर्न ओवर करोड़ से ज्यादा है वो रिलैक्सेशन आया है पर्टिकुलर दो सालों के लिए अभी तक नाउ अब ये बात हुई एनुअल रिटर्न रिकनसिलेशन स्टेटमेंट की यहाँ हम मैम क्या अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं यहाँ बेटा हम पढ़ रहे हैं कि जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है एज पर सेक्शन ट्वेंटी फोर टेन दैट इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको याद हो हमने पढ़ा था ओ आई डी आर सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को कोई इंडिया के बाहर से ओ आई डी आर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई उन्हें क्या नहीं करने की जरूरत है उन्हें एनुअल रिटर्न और रिकनसिलेशन स्टेटमेंट दोनों भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है दे शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन फोर्टी फोर ऑफ द सी जी एस टी एक्ट एंड रिकनसिलेशन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन फोर्टी फोर ऑफ द सी जी एस टी एक्ट उन्हें दोनों भी चीजें करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट ने बताया ठीक है यहाँ तक क्लियर है सो ये एक फर्स्ट अमेंडमेंट हमारा कंप्लीट होता है देन द सेकेंड वन डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड टैक्स कलेक्टेड टू बी मेड अवेलेबल टू द डिडक्टी एंड द कलेक्टिव रिस्पेक्टिवली ऑन द कॉमन पोर्टल आफ्टर फाइलिंग जी एस टी एस सेवन एंड एट रिस्पेक्टिवली तो यहां पर क्या है बेटा यहां जो आपने टैक्स डिडक्ट किया है जो आपने टैक्स कलेक्ट किया टैक्स डिडक्ट किया है या जो टैक्स कलेक्ट किया है यहाँ पे टी डी एस डिडक्टर या टी डी एस कलेक्टर ने उसे उसे वो जो डिटेल्स है वो डिडक्टी को या कलेक्टी को अवेलेबल रहे होगी कॉमन पोर्टल में कब होगी जब भी वो अपने जो स्पेशल रिटर्न है जी एस टी आर सेवन और एट एज में भी एप्लीकेबल फाइल करेंगे उसके बाद प्रोविजन समझेंगे वेर आर टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाई टू अ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और अदर स्पेसिफाइड पर्सन द रिसिपियंट इज रिक्वायर टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन फिफ्टी वन ऑफ द सी जी एस टी आई ये पढ़ा था हमने बहुत डिटेल में सेक्शन फिफ्टी वन पढ़ा था तो वहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के या जो भी वहाँ नोटिफाइड पर्सन थे उन्हें क्या करना है डिडक्ट करना रहेगा टैक्स डिडक्ट करना रहेगा टैक्स अभी अर्लियर द डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड फर्निश बाई डिडक्टर इन जी एस टी आर सेवन वॉज मेड अवेलेबल टू ईच सप्लायर इन पार्ट सी ऑफ जी एस टी आर टू ए और फोर ए तो यहाँ पे पहले जो डिटेल्स टैक्स डिडक्ट की जाती थी डिडक्टर की वो कहाँ पे मिलती थी पार्ट सी ऑफ यहाँ पे टू ए या फोर ए फोर ए फोर और फोर ए किसके लिए होता था बेटा कंपोजिशन स्कीम वालों को बाकी रेगुलर वालों को यहाँ पे टू ए दिखता था तो इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन फोर ए अदर पर्सन टू ए द डिडक्टिंग कुड इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ टी डी एस रिफ्लेक्टिंग इन पार्ट सी ऑफ जी एस टी आर टू ए इन फॉर्म टू बाई एक्सेप्टिंग द सेम तो पहले वो जी एस टी आर टू में जाता था टू आपको याद है इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड होता था वहाँ उसको वो आई टी सी मिलता था हाउ एच
by a deductor in GSTR 7 shall be made electronically to each of the deductee on the common porter after filing GSTR 7 for claiming the amount of tax deducted in his electronic cash ledger after validation. बहुत बढ़िया बेटा ये जो पैसा है TDS, TDS या TDS या TCS से related ये कहाँ जाएगा बेटा electronic cash ledger में जाएगा electronic cash ledger में जाएगा और वहाँ पे वो उसका credit ले से वहाँ पे उसका जो cash ledger में balance आ जाएगा तो वो आराम से उसको use कर सकता है उसके payment के लिए. Similarly the details of TCS furnished by the operator in GSTR 8 were made available to each supplier in Part C of 2A on the common portal after after filing, after the due date of filing GSTR 8, so GSTR 8 के बाद पहले वो 2A में जाता था. Similarly, अभी government ने क्या बोला? Sub rule 2 of rule 67 has been amended to provide that details of TCS furnished by the deductor is made available to electronically to each of the deductee. जैसे ही आप यहाँ return file करोगे उसके बाद हर एक deductee को common portal में वो आ जाएगा. क्या GST या file करने का for claiming the amount of tax collected in electronic cash ledger बहुत अच्छी चीज़ है ये आपका जो TDS TCS का जो credit होता है ये हमने बहुत detail में discuss किया हुआ है payment वाले chapter में भी ये कहाँ जाता है बेटा आपके electronic cash ledger में जाता है तो क्योंकि GST या two operational नहीं हुआ इसलिए government ने यहाँ पे यहाँ पे ये amendment किए हैं rules में next third amendment from GSTR 3B to be treated as return furnished under section 39 of the CGST Act. Beta, this amendment I can talk about this amendment. It is a very interesting amendment, but we will discuss the relevant exam here. So, here, the return of 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 the return. आपका जो 3B है जो समरी रिटर्न हम फाइल करते हैं GST या 3B उससे क्या बोला गया? It is to be treated as return under section 39. उसे return मान लीजिए 39 के अंदर. ठीक है? So, section 39 of the CGST Act prescribes 3B क्या है बेटा आपको याद हो अगर हम थोड़ा सा दो मिनट डिस्कस करेंगे. GST या कुछ GST या आपको याद है one होता है two होता है three होता है one is regarding outward supply GST या two is regarding हमारे GST या two किससे related होता था inward supply से related और GST या three भी किससे related होता है बेटा GST या three भी जो था हमारा GST या सबसे पहले GST या three बोलेंगे one is regarding outward supply two is regarding inward supply three is हमारा monthly return होता था अब ये क्योंकि technical glitches थे portal में और बहुत कुछ दिक्कतें हुई GST आया उस time पे तो उस time पे government ने एक temporary return यहाँ पे introduce किया जिसका नाम रखा GST या three भी जिसमें क्या होता ना जिसमें details of outward supply भी हैं Summarize level, invoice level is not in 3B. Summarize level, GSTR 1 details are in the outward supply. ITC details are in the outward supply, GSTR 2 is also in the outward supply. And then you were paying and filing it. And in GSTR 3, we were paying and filing it. There was a summary return here, which is 20th of next month. For example, October 20th of November. Now, the government has not had any GSTR 3B before. लॉ में कहीं जीएसटीआर थ्री बी का नाम नहीं था रूल्स के थ्रू गवर्नमेंट लेकर के आई तो गवर्नमेंट ने पहले तो बोला कि नहीं भाई जीएसटीआर टी वन टू थ्री आप फाइल करोगे बट अब टेक्निकल ग्लिचेस के कारण वो नहीं आ पाया तो थ्री बी इंट्रोड्यूस हुआ और जैसे कि आप लोगों को पता है कि थ्री बी उसके बाद ऑपरेशनल हुआ और अभी तक भी थ्री चल रहा है जी एस टी और थ्री अभी भी नहीं आए तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है थ्री बी भरो कोई बात नहीं है आपको क्या करना है यहाँ पर आपको थ्री बी भरना पड़ेगा थ्री बी अभी भरो फिर when the three will GST या three will become operational you have to file GST या three also of the period for which you have filed three B earlier period ऐसा government ने बोला why because three B is not a return यहाँ तो हम अभी आपसे सब temporary information ले रहे हैं लोगों ने बोला भाई ये क्या बात हो गई अभी आप three B को return नहीं बोल रहे हो आप बोल रहे हो कि अभी three B भरो और बाद में फिर आज से तीन चार साल बाद आप जब three लेके आओगे उस time आप बोलोगे कि GST या three also you have to file लोगों ने रेड पेटिशन कर दी यहाँ पे गवर्नमेंट को अब गवर्नमेंट को दिक्कत आ गई थोड़ी सी इसमें अब गवर्नमेंट को क्या दिक्कत आनी थी वो मैं आपको बताती हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था मैं एक बार आईटीसी के चैप्टर में आपको लेके जाऊंगी मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आई टी हमने बात की थी ये अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी सो यहाँ पे क्या थी मैक्सिमम टाइम लिमिट अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल टू टेक इनपुट टैक्स एड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन थर्टी नाइन फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर दैट इज ट्वेंटी अक्टूबर Following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to the debit note pertains or furnishing of annual return or what beta furnishing of annual return. Annual return you can file maximum for example 31st December. 
कल कल थर्टी फर्स्ट दिसंबर इज द डेट गिवन इन लॉ ठीक है वो एक्सटेंड होती रहती है वो सब बातें अलग है बट अगर आप यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो आपका यहाँ पे बेटा क्या बोला गवर्नमेंट ने यहाँ जो आपका लिंक किया है आपका मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आई टी सी क्या उसे रिटर्न से लिंक किया है येस मैम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया इसको रिटर्न से लिंक किया अब इसके बाद आप क्या बोल रहे हो कि थ्री भी रिटर्न नहीं है मतलब कि क्या है जी एस टी एफ थ्री विल बी द रिटर्न यू आर सिंग जी एस टी एफ थ्री बी इज नॉट रिटर्न तो लोगों ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है जब आपका यहाँ पे रिटर्न फाइल ही नहीं हुआ है जी एस टी आर थ्री सेवनटीन का भी क्योंकि थ्री तो अभी तक आया नहीं है तो ये तो मैक्सिमम टाइम लिमिट तो हमारी बहुत आराम से चलेगी गवर्नमेंट को टेंशन हो गई लोग कभी तक क्या क्रेडिट लेंगे लोगों को गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करने की बहुत ज़रूरत थी पहले हाई कोर्ट ने भी ये बोल दिया था कि भाई जो जी एस टी आर थ्री है थ्री भी है वो रिटर्न नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पे रूल्स में लैंग्वेज ही ऐसी थी अब गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं ये बहुत गड़बड़ है यहाँ पे अमेंडमेंट करने की बहुत ज़रूरत है नहीं तो लोग तो क्रेडिट पता नहीं कब तक लेंगे हम थ्री कब लाएंगे तो फिर उसके बाद सेप्टेम्बर का थ्री कब आएगा और उसके बाद में नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा तो गवर्नमेंट ने सिंपल अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया कि भी जो जी एस टी आर है वो रिटर्न है आपको एग्जाम के हिसाब से क्या याद रखना है कि बेटा जिस जिस मंथ के थ्री बी फाइल किए हैं उसे रिटर्न माना जाएगा रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन थर्टी नाइन माना जाएगा ठीक है एक बार रीड करेंगे ये तो बहुत सिंपल चीज़ है फिर भी एक बार मैं जस्ट रीड करती हूँ सेक्शन थर्टी नाइन ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब अ मंथली रिटर्न फॉर्म इन जी एस टी आर थ्री फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नॉन रेसिडेंट टैक्सल पर्सन कम्पोजिशन पर्सन विक्टिंग टैक्स पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एंड सप्लायर ऑफ ओ आई डी आर सर्विसेज सो इन लोगों के लिए क्योंकि स्पेशल रिटर्न है उन लोगों के लिए नहीं है ये Our filing of GST three has been deferred by the GST Council. It is continuously deferred. So, Rule sixty one five of CGST rules provided that where time limit for furnishing details in GST R one has been extended in circumstances so warrant, the Commissioner may by notification specify the manner and condition. जैसे three B file होता है. तो government ने बताया था कि भाई three one two three यहाँ पे two three नहीं आया. तो three B government ने क्या बताया कि twentieth of every next month को आपको file करना. The set sub rule has been amended retrospectively from which date? बेटा one seven 17 जब से जीएसटी आया था तब से रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट किया टू स्पेसिफाई दैट द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटी आर 3b इज द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 एंड वेयर आर रिटर्न इन 3b इज फर्निश बाय अ पर्सन देन सच पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इन जीएसटी आर 3 तो उसे क्या जरूरत नहीं बेटा जीएसटी आर 3 फाइल करने की जरूरत नहीं जब जब का आपने जीएसटी आर 3b फाइल कर दिया उस उस पीरियड का आपको जीएसटी आर 3 फाइल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू में पूछना चाहिए आपको कि भाई जहां पे थ्री है वो रिटर्न है कि नहीं थ्री बी है वो रिटर्न है कि नहीं तो आपको बताना है कि यस जीएसटी आर थ्री बी इज अ रिटर्न अंडर सेक्शन फॉर थर्टी नाइन रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम वन सेवन सेवनटीन और जहां जहां थ्री फाइल किया है जहां जहां थ्री बी फाइल किया है वहां थ्री फाइल करने की जरूरत नहीं है आई होप इट इज क्लियर and the last amendment to this chapter filing of annual return under section 44 of the cgst act for the financial year 17 18 1819 made optional for the small taxpayer whose aggregate turnover is less than 2 crores and who have not filed the said return before the due date we have discussed this so 17 18 or 18 19 ke liye jiska bhi aggregate turnover 2 crore se kam hai use kya requirement nahi beta usse requirement nahi hai yahan pe kis cheez ki ki bhai wo yahan pe return file kare kya annual return file kare to hum dekhenge Filing of annual return that is GST and nine read with these these rules sections in respect of financial year seventeen eighteen and eighteen nineteen. अभी सिर्फ दो साल का बोला है government ने has been voluntary has been made voluntary डी अभी फाइल करना है तो बात अलग है आपकी बड़ी इच्छा है तो फाइल करो अदरवाइज ये क्या किया वॉलेंट्री किया फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन टर्न ओवर इज लेस देन टू करोन एंड हुए नॉट फर्निश द सेन एनुअल रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट अब आप वॉलेंटरीली फर्निश करना चाहते तो बात अलग है आपने ऑलरेडी फर्निश कर दिया तो बात अलग है अदरवाइज आपको यहाँ गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया आपको नहीं फर्निश करना है मत करो द एनुअल रिटर्न शेल बी डीम टू बी फर्निश ऑन द ड्यू डेट इफ इट हैज नॉट बीन फर्निश बिफोर द ड्यू डेट तो इसे क्या मान लिया जाएगा कि एनुअल रिटर्न आपका डीम टू बी फर्निश हो गया ठीक है तो बेटे ये कुछ अमेंडमेंट्स थे किस चीज़ से रिलेटेड हमारे यहाँ रिटर्न के चैप्टर से रिलेटेड थे एक बार लास्ट पेज में आएंगे आप पेमेंट ऑफ टैक्स में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है बस जस्ट फॉर टू मिनट्स हम इसको डिस्कस कर लेंगे so amendment in rule 87 of the cgst rules prescribing provision relating to electronic cash ledger the second provision of sub rule 2 which given option to person supplying oidr service from a place outside india to non taxable online recipient to gener
सो जो ओ आई डी आई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि किसको प्रोवाइड कर रहा है बेटा एन टी ओ आर वो एन टी ओ आर मतलब नॉन टैक्सीबल ऑनलाइन रिसिपेंट इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो उससे पहले रिक्वायरमेंट होती थी एक चालान जनरेट करने की बोर्ड के सिस्टम पे यहाँ पे बोर्ड के पेमेंट सिस्टम से जो क्या नाम था जिसका इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स का तो उसे ओमिट कर दिया गया बहुत छोटा सा पॉइंट है देन सब रूल नाइन प्रोवाइडेड दैट अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन फिफ्टी वन दैट इज टी डी एस डिडक्टर वाली जो हमारी बात थी तो अमाउंट जो डिडक्ट होता है सेक्शन फिफ्टी वन में या कलेक्ट होता है सेक्शन फिफ्टी टू में एंड क्लेम्ड इन जी एस टी आर टू बाई द रजिस्टर्ड टैक्सीबल पर्सन फ्रॉम होम द सेड अमाउंट वॉज डिडक्टेड कलेक्टेड शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एटी सेवन द वर्ड्स एंड फिगर्स इन जी एस टी आर टू क्योंकि ये आया ही नहीं ना इसलिए इसको ओमिट कर दिया एंड द वर्ड्स एंड फिकर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन और रूल्स ऑफ 87 सेवन हैव बिन ओमिटेड तो यहाँ पे जो भी टी डी एस डिडक्ट हो रहा है आपका या टी सी एस कलेक्ट हो रहा है उसमें जो रेफरेंस दिया हुआ था जी एस टी आर टू का यहाँ पे उसे क्या कर दिया गया ओमिट कर दिया गया वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वो पैसा कहाँ जा रहा है बेटा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जा रहा है सो यहाँ पे ये बस इतना छोटा सा ही अमेंडमेंट है एक पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर से रिलेटेड मैंने साथ में ही ले लिया रिटर्न के इसीलिए सो बेटा विल स्टॉप आर डिस्कशन हो गई थैंक यू थैंक यू फॉर नाउ